আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থী আশা করি সকলেই ভালো আছো সকলকে অনলাইন ক্লাসে শুভেচ্ছা আমি শাহিনুজ্জামান সহকারী শিক্ষক সাতক্ষীরা পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ আজকে আমরা হিসাব বিজ্ঞান বইয়ের পঞ্চম অধ্যায়ের আলোচনা করব আমাদের পঞ্চম অধ্যায় হিসাব তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমরা আজকে অতি গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রশ্ন নিয়ে যেগুলো পরীক্ষায় বারবার আসে সেই প্রশ্নগুলো নিয়ে আলোচনা করব এসো প্রশ্নগুলো দেখা যাক আমাদের প্রথম প্রশ্ন হিসাবের স্বর্ণসূত্র কি আমরা জানি ডেবিট ক্রেডিট নির্ণয় এটি একটি সনাতন পদ্ধতি এটাই হলো হিসাবের স্বর্ণসূত্র ডেবিট এবং ক্রেডিট নির্ণয় তোমরা পূর্বের লেকচারটা দেখবা তাহলে ডেবিট ক্রেডিট নির্ণয়ের পূর্ব সূত্রটা বুঝতে পারবা কোন হিসাবে মোট ডেবিট ও মোট ক্রেডিট টাকার পার্থক্যকে আমরা জানি উদ্ধৃত বলা হয় চলমান যে ছকের মোট ঘর সংখ্যা সাতটি আমরা জানি চার নম্বর প্রশ্ন ব্যবসায়ের হিসাব সমিয়ের উদ্ধৃত নির্ণয় করা হয় কখন একটি নির্দিষ্ট সময়ের পর পাঁচ নম্বর প্রশ্ন প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনে যেসব ভাড়া হিসাব হতে পারে অফিস ভাড়া হিসাব উপভাড়া হিসাব ইত্যাদি ইত্যাদি অগ্রিম ভাড়া কিন্তু হবে না ছয় নম্বর প্রশ্ন ব্যবসায় পৃথক পৃথক শক সংরক্ষণ করা হয় আয়ের জন্য দায়ের জন্য ব্যয়ের জন্য পৃথক পৃথক সবগুলো শখ আলাদা করা হয় আর কিছু প্রশ্ন দেখি বলা হয়েছে বছরের শেষ অগ্রিম পরিশোধিত বিজ্ঞাপন খরচ সমন্বয়ের ক্ষেত্রে হিসাব সমীকরণের উপর কি প্রভাব পড়ে আমরা জানি অগ্রিম পরিশোধ অগ্রিম পরিশোধ করলে ওই সেটা আমার একটি সম্পদ এবং স্বত্বাধিকারের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় স্বত্বাধিকার বলতে মালিকানা স্বত্বের পরিমাণ বলা হয়েছে সাধারণ সঞ্চিতি হিসাবকে সমীকরণ পদ্ধতিতে কোন জাতীয় হিসাব বলা যায় আমরা বলতে পারি দায় সম্পর্কিত হিসাব উত্তোলন হিসাব কি করে আমরা জানি উত্তোলন উপাদান চারটা আমরা জানি ই এর উপাদান চারটা মূলধন আয় ব্যয় এবং উত্তোলন তো উত্তোলন স্বত্বাধিকার হ্রাস করে দশ নম্বর প্রশ্ন চেক মারফত পাওনা আদায় হলে ডেবিট হবে কোনটি চেক মানেই আমরা জানি চেক কোনো হিসাব হয় না চেক এবং মাল ও পণ্য কোনো হিসাব হয় না তার চেকের পরিবর্তে ব্যাংক হিসাব লিখতে হয় এবং পণ্য মালের পরিবর্তে কুড়া হিসাব বা বিক্রয় হিসাব লিখতে হয় এগারো নম্বর প্রশ্ন মিসেস স্থানীয় চল্লিশ হাজার টাকা নিয়ে ব্যবসা শুরু করলেন এর ফলে ব্যবসায় সম্পদ বৃদ্ধি পাবে আমরা জানি ব্যবসা শুরু করলে ব্যবসায় সম্পদ বৃদ্ধি পায় বারো নম্বর প্রশ্ন পাওনাদার কোন হিসাবের অন্তর্ভুক্ত আমরা জানি পাওনাদার আমরা যে হিসাব সমীকরণ এ সমান সমান এল প্লাস সি এই এল প্লাস ই এর আমরা জানি এল উপাদান দুইটা একটি হলো পাওনাদার আর একটি হলো ঋণ এল এর উপাদান দুইটা একটা পাওনাদার অন্যটা ঋণ আরও কিছু প্রশ্ন দেখি এসো প্রিয় শিক্ষার্থীরা বলা হয়েছে অর্থ অনাদায়ী হলে কোথায় লিপিবদ্ধ হবে আমরা জানি অনাদায়ী অর্থাৎ যার আদায় হবে না অর্থাৎ পাওনা টাকা আদায় হবে না আমরা জানি দেনাদারের কাছে টাকা পাওয়া যায় যে টাকা আদায় হবে না সেটা দেনাদারের সাথে সংশ্লিষ্ট একজন ব্যবসায়ীর কাছ থেকে বাকিতে পণ্য ক্রয় লেনদেনের মাধ্যমে আধুনিক পদ্ধতিতে কোন হিসাব বৃদ্ধি পাবে আমরা জানি দায় হিসাব বৃদ্ধি পাবে অনাদায়ী পাওনা কোন জাতীয় হিসাব আমরা জানি অনাদায়ী পাওনা যার আদায় হবে না সেটা হলো একটি ব্যয় হিসাব উত্তোলনের ফলে কোনটির পরিবর্তন হয় মালিকানা সত্ত্ব হ্রাস পায় ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি উত্তোলন মালিকানা সত্ত্বের চারটা উপাদান তার ভিতরে অন্যতম অগ্রিম আয় হিসাব হলো অগ্রিম শিক্ষানবিশ সালামির একটি অন্তর্ভুক্ত বিনামূল্যে পণ্য বিতরণ কোন জাতীয় হিসাব আমরা জানি বিনামূল্যে পণ্য বিতরণ করে সেটা বিজ্ঞাপনের জন্য তো আশা করি প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা প্রশ্নগুলো বুঝতে পারছো যদি বুঝতে পারো আজকের অনলাইন ক্লাসে এখানেই সমাপ্তি সকলকে আবারও বলছি ঘরে থাকো করোনা থেকে মুক্ত থাকো থাকো সাতক্ষীরা পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজের সাথে আসলাম